అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ సెవెంత్ ఆగస్ట్ మండే అద్భుత స్పందన అపూర్వ ఆదరణ హైదరాబాదులో నిన్న జరిగిన ఇన్వెస్టర్స్ ఎడ్యుకేషన్ మీట్కి యథావిధంగానే ఈసారి కూడా మంచి స్పందన చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఈసారి కూడా వచ్చింది హైదరాబాద్లో అతి తక్కువ కాలంలో అంటే టూ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్లోనే మళ్ళీ మనం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్టర్స్ కమ్యూనిటీ అంతా కూడా హాజరైంది హాల్ మీరు చూస్తున్నారు కదా కిక్కిరిసిపోయిన హాల్లో ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం మధ్య చాలా నాలెడ్జ్ఫుల్ సెషన్ జరిగింది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంబంధించిన నిర్ణ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంబంధించిన ఐడియాస్తో పాటు సిప్ పద్ధతిలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడంలో వచ్చే బెనిఫిట్స్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఫండమెంటల్గా స్టాక్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఒక ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ని ఎలా చూడాలి ఈ రొటీన్ బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ కాకుండా ఒక సిక్స్త్ సెన్స్తో ఒక కామన్ సెన్స్తో మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి మన స్టాక్స్ కానీ సెక్టార్స్ కానీ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం హైదరాబాద్లో జరిగిన వర్క్షాప్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ మరొక్కసారి మీరు చూపిస్తున్న ఆదరణ అభిమానాలకి పాత్రలం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఎక్సెప్ట్ హాంకాంగ్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే మనకి చైనా ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఒకటి రావాల్సింది ఆ చైనా డేటా ఎలా వస్తుంది దాని మీద కొద్దిగా ఏషియన్ మార్కెట్స్ స్తబ్దుగా ఉన్నాయి లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లో కొద్దిగా బలహీనత చూసిన సంగతి మనకు తెలుసు ఆయిల్ బ్రెంట్ క్రూడ్ దాదాపు ఎనభై ఏడు డాలర్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మెల్లిమెల్లిగా తొంభై డాలర్ల దగ్గరికి మనం చూస్తూ ఉండగానే వెళ్తోంది దీన్ని కొద్దిగా రాడార్లో ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి గోల్డ్ కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ డాలర్ దగ్గర యాజ్ ఆఫ్ నో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఉన్న అప్డేట్ అయితే ఇది స్టాక్స్ పరంగా చూస్తేనేమో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఒక టెన్ పాయింట్స్ ప్లస్ అటు ఇటుగా ఫ్లాట్గా ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్స్ పరంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా రిజల్ట్స్ నిన్న చాలా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ నైంటీ పర్సెంట్ దాకా నెట్ ప్రాఫిట్లో జంప్ వచ్చింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వెల్లడించింది జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా లిస్ట్ చేయబోతున్నట్టు డెలివరీ ద కన్సల్టేటెడ్ నెట్ లాస్ నేరో టు నైంటీ క్రోర్స్ గత ఏడాది ఇదే క్వార్టర్లో నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఉన్న నికర లాభం ఇప్పుడు తొంభై కోట్ల రూపాయలకు పరిమితమైంది సో మెల్లిమెల్లిగా నష్టాలను తగ్గించుకునే పనిలో డెలివరీ ఉంది బ్రిటానియా బిస్కెట్ మేకర్ బ్రిటానియా నెట్ ప్రాఫిట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది అరబిందో ఫార్మా ఆర్మ్ యూజియా ఫార్మా హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ ఎ ఫైనల్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ యుఎస్ ఎఫ్డిఏ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ మార్కెట్ వ్యాంకోమైసిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ యుఎస్పి సో యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అరబింద ఫార్మాకి చెందిన సిస్టర్ కన్సర్న్ కంపెనీ యుజియా ఫార్మాకి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ నుంచి ఆమోదం లభించింది యాపిల్ ఇండియా నికర్ లాభం అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ దాదాపు పదిహేడు శాతం మేర వృద్ధి చెందింది బలరాంపూర్ చీని నెట్ ప్రాఫిట్ దాదాపు డెబ్బై కోట్ల రూపాయలుగా నమోదైంది పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ నెట్ ప్రాఫిట్ నూట యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలుగా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ హ్యాజ్ అప్రూవ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాజ్ అప్రూవ్డ్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్స్ ప్రపోజల్ టు ఇంక్రీజ్ షేర్ హోల్డింగ్ ఇన్ ఐసీఐసీఐ లాంబాడ్ అప్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ డెల్టా కార్ప్ సిఈఓ సారీ సిఎఫ్ఓ రిజైన్ చేశారు ప్రొఫెషనల్ ఛాలెంజెస్ తీసుకోవడానికి ముందుకు వెళ్తున్నాం అందుకల్లా వ్యక్తిగత కారణాలతో కంపెనీ నుంచి రిజైన్ చేశాయని ఇప్పుడు ఆ జిఎస్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ విధించిన నేపథ్యంలో ఈయన రాజీనామా ఇవన్నీ కొద్దిగా ఇండస్ట్రీ కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దాదాపు తొంభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల మీద డిస్ట్రెస్డ్ ఆస్తులని అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలకి విక్రయించబోతుంది సో టు క్లీన్ ఇట్స్ బుక్స్ సో బుక్స్లో ఎన్పీఎస్గా మిగిలిపోయిన వాటిని ఆ డిస్ట్రెస్డ్ లోన్స్ అంటే ఇక వస్తాయో రావు అనుకున్న అప్పులు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీని విక్రయిస్తారు అప్పుడు అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు వాటిని తీసుకొని వాటిల్లో ఏదైనా రివైవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే రివైవ్ చేసుకుంటాయి మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడుకోవడమో లేకుంటే వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళడము సో అలా కంపెనీని రివైవ్ చేసి మళ్ళీ బతికించి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలకి అంటే రూపాయి వస్తువు పావలకు పది పైసలకు కొంటారు తర్వాత వాటిని రివైవ్ చేసుకుంటారు సోలారా యాక్టివ్ ఆదిత్యపురి యాజ్ రిజైన్డ్ చైర్మన్ అండ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ హ్యాజ్ డైవ
యా ఫస్ట్ పేజ్ దాకా వచ్చే ముందు ఓకే ఐటీ హార్డ్వేర్ కంపెనీ సీక్ క్లారిటీ ఆన్ ఇంపోర్ట్ లైసెన్సింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఓకే ఎస్బీఐ లుక్స్ ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఫస్ట్ పేజ్లో మేజర్గా అంత అద్భుతంగా ఇంకా అనిపించట్లేదు ఐటీ సర్వీసెస్ మేజర్స్ మీరు రిక్రూట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ లెస్ ఇన్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు ఐటీ కంపెనీస్ పదే పదే నెగిటివ్ న్యూస్ డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాయి అంటే కొద్దిగా మనం గమనించాలి ఈవెన్ నాస్డాక్ అక్కడ మళ్ళీ లైఫ్ టైం మైల్ హిట్ కావచ్చు కొన్ని స్టాక్స్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో మంచి మొమెంటం ఉంటే ఉండొచ్చు కాక కానీ బట్ పదే పదే మేనేజ్మెంట్స్ ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నాయి మార్జిన్స్ తగ్గుతున్నాయి రెవెన్యూస్ తగ్గుతున్నాయి వాళ్ళ అవుట్లుక్ అండ్ గైడెన్స్ తగ్గుతుంది ఎంప్లాయ్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గడం అంటే కొద్దిగా ఆలోచించాల్సిన పని అండ్ అట్రిషన్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఐటీ స్టాక్స్లో యాజ్ ఆఫ్ నో అంత అగ్రెసివ్ స్టెప్స్ తీసుకోకపోవడం మంచిది అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ కంపెనీ సెట్ ఫర్ ఎ లాంచ్ పార్టీ దాదాపు ఇరవై లాంచెస్ ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ వెహికల్స్ లాంచ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి అండ్ సేల్స్ కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చాలా స్ట్రాంగ్ సేల్స్ అయితే మనకు ఆల్మోస్ట్ డబల్ త్రిబుల్ అవుతూ వస్తుంది సేల్స్ ఆర్బీఐ లైక్లీ టు హోల్డ్ రేట్స్ టాక్ టఫ్ అండ్ మేనేజింగ్ ప్రైజ్ రైజ్ ఇప్పుడు రేపు భేటీ ఆగస్టు పదవ తారీఖున ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీకి సంబంధించిన డెసిషన్స్ వస్తాయి బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో కూడా ఇమీడియట్గా వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ప్రక్రియ కొనసాగకపోవచ్చు అనేది ఒక అంచనా స్టేటస్ కో సిచ్యువేషన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటైన్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆన్ స్టేట్ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలన్న అంశాల మీద వాళ్ళు ఎక్కువగా దృష్టి సారించే అవకాశం అయితే ఉంది నిఫ్టీ లైక్లీ టు స్టే రేంజ్ బౌండ్ ఇన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రేంజ్లో నిఫ్టీ కొట్టుమిట్టాడే అవకాశం దాదాపు నాలుగు వందల పాయింట్ల పెద్ద రేంజ్ అయితే ఉంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్యూరిటీస్ అంచనా ప్రకారం బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ విజిబుల్ ఇన్ ఫార్మా అండ్ ఐటీ స్టాక్స్ అలాంగ్ విత్ రిలేటివ్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ డిస్ప్లేడ్ బై మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయని ఈ లెవెల్ పైన స్థిరంగా కనుక సస్టైన్ అవు అయినట్టయితే నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా అక్కడ స్థిరంగా మార్కెట్ అటువైపు దాకా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ని బ్రీచ్ చేసి దాని కింద పదే పదే క్లోజ్ అవుతూ వస్తుంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ స్థాయిలకి మా నిఫ్టీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అనేది చెప్తున్నమాట బట్ బ్రాడర్ రేంజ్ అయితే ఉంది సో కొద్దిగా మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మార్కెట్ కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక నుంచి ప్రైజ్ వైజ్ కరెక్షన్ రాకపోయినా టైం వైజ్ కరెక్షన్ అంటే ఇదే మన పేషెన్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నో స్టాక్స్ పరంగా మనం చూసినట్టయితే ఏసీసీ సన్ ఫార్మా టీసీఎస్ టెక్ మహీంద్ర వాటిని కొద్దిగా రాడార్లో పెట్టుకోవచ్చు లార్జ్ క్యాప్లో మిడ్ క్యాప్లోనేమో అపోలో టైర్స్ కోఫోర్జ్ డిక్సన్ ఇన్ఫోయేడ్ ఆర్ఈసీ అశోక్ లేలాండ్ స్ట్రాంగ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ని సూచిస్తున్నాయి ఇంకా ఏంజిల్ వన్ అంచనా ప్రకారం మనం చూసినట్టయితే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అప్రోచ్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో తీసుకోవడం బెటర్ జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఫర్ ద వీక్ మేబీ వీళ్ళు ఫోకస్ అయితే చేస్తున్నారు జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ని ఐదు వందల పది రూపాయల దగ్గర బై చేస్తూ ఐదు వందల నలభై ఐదు రూపాయల ట్రేడింగ్ టార్గెట్ ప్రైజ్ని ఇస్తున్నారు స్టాప్ లాస్ ఫోర్ నైంటీ వన్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి సూచిస్తుంది అలాగే ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కూడా ఒక గుడ్ మూవ్ ఉండొచ్చు ఐడిబిఐ బ్యాంక్లో కూడా ఒక అప్సైడ్ ఉండే అవకాశం ఉంది సిక్స్టీ టూ రూపీస్ దగ్గర కొనుగోలు చేస్తే సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ దాకా టార్గెట్ ప్రైజ్ పెట్టుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ నైన్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఏంజిల్ వన్ సూచిస్తుంది అండ్ సో ఇదొక అప్డేట్ ఏంటంటే మోనార్క్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ క్యాపిటల్ అని వాళ్ళు ఇస్తున్న అంచనా వీళ్ళు హెచ్సిఎల్ టెక్ టెక్ మహీంద్రాని లార్జ్ క్యాప్లో ఎల్టీఏ మైంట్రీ పెర్సిస్టెంట్ మిడ్ క్యాప్లో సూచిస్తున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం ఆటో సెక్టార్ కొద్దిగా హైయర్ లెవెల్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది బజాజ్ ఆటో టాటా మోటార్స్ కొద్దిగా షార్ట్ సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి సూచిస్తుంది అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి స్టీల్ క్యాస్ట్ అతుల్ ఇండస్ టవర్స్ మెట్రోపోలిస్ ఆపర్చునిటీస్గా ఉన్నాయి లాంగ్
सो डोमेस्ट इनवेस्टर्स अट म्यूचुअल फंड सर लेकिन डीएस आर एल रीटेल इनवेस्टर्स हेचनएस वीलू मेल प्राफिट बुकिंग से अभी एट्ला कंपनीस मन षेर हॉल परंग चूस्ते षेर हॉल तेर हॉल ते प्राफिट बुकिंग से संकेत मन इन भावचा अवसर उ सो वाल इनवेट मन मेल प्राफिट बुकिंग से दी विधा सीनार चूड़े मार्केट बीकोटी को प्राफिट बुकिंग सीनारी वस्तना कल्ल मु प्राफिट कम का इंपारटे वाट प्राफिट मन तिनी एंजा चुनाव मैं पाके दाँडी दी मन दृष्टि पे एसबीए प्ला अंदर टेन थौज क्रोर्स इंफ्रा बांड इश्यू टीडी पवर हाज टू कम क्लीन आस् अगेस्ट प्रमोटर्स प्राक्सी कंपनी चुप्त आनुअल रिपोर्ट फैक्ट्स अनडिस्कोजार सो टीडी पवर प्रमोटर्स मेमेम के अवी बैठक रावाल अवी वाली प्राक्सी कंपनी चुप्त सो टीडी पवर को कॉर्पोरेट गवर्न इश्यू उ गमन मैं एम एंड एम आफ रोड इंटू आरबीएल मे डईल्यूटेड स्कोर अपील फर् स्टेट सो महींद्रा अं महींद्र आरबीएल बैंक आरबीएल बैंक स्टाक्स को मार्केट दी डस्ट नागल पद को इनवेटार मेनेज कामेंटर विंटे चाल आश्चर्यक बैंकिंग इंडस्ट्री में असल जो तेजने उदेश मेम स्टेक कंपनी चपेट निजें तेस महींद्रेपिंदोडे इतर वाट दादापूर रूपये नाग वाल इनवेटा अवसरा दी मार्केट डेस्को दी तो प्राफिट बुकिंग को वीं मार्केट क्या दादापू मन पड़पा चूसा गत को बिकाज आफ् दिश प्राफिट बुकिंग सो दी मन को क्लीन का अबजर्व चुस्त दादा पदमू वेल रूल को मार्केट क्या अच्छे तग्दीं बिकाज आरबीएल बैंक वाटा तस्कटा चुनाव प्रकटन तरह सो चेसीशन का बट दिन इंपैक्ट गिट्टी वाली हेजटेल ओन बारो टू की पेइंग डिवेंट से सीईव सो हेजटेल डबूल अट अल मेरे डिवेंट पैस्थित लेदी चुप्तपटी अट वेदा आईना आईना सर हेजटेल अना सर रे कंपनी ऐस आफ नो स्ट्रिटली अवाइड स्ट्रांगली अवाइड पैस्थिटा मेनेज कामेंट गोपे मेनेज इंटन षेर हॉलडर्स विषय में गोपेटी सो मन वाट बैठ पड़ा माँ अंडे क्या फ्लो सो कंपनी मन चूड़ा पाइंट इंकोटी ईपीएस रेग्युर् चूड़ा मेन यूएस लाइन कंट्री में ईपीएस मैं एक्व ट्रैक सो मन दीयू चूस्टर का क्या फ्लो वन आफ द इंपारटे सेगेंट निजें कंपनी में क्या फ्लो अदा सो क्या क्रंच कंपनी इबाया लेदा सो फ्री क्या फ्लो एफ एफ अने वन आफ द बेस्ट पारामीटर्स मध्य इंडस्ट्री चूस्त आफ विषयानी फाउत को डीसेंट काक्स एसईएस उ फोर थर्ट फोर रूपी ऐस आफ नो दी फाइव ट्वेंटी टारगेट प्रेज नाइव रूपीटारेटिंगारेटिंग सैवन सिक्ट रूपी दर ट्रेड दी एट्टी वन रूपी दाका टारगेट प्रेज वित् पोटेयल दादापू थर्टीन पर्सेंट दाका अप सैडी अंड प्रति वारे स्टाक रिकमेंडेस भाग में इंडियन बैंक स्टाक रिकमेंड्स दादा पद मंद अस्ट बै रेट स्टाक की सेल रेट सो डिजिटल चाने वेल्त असेट क्वालिटी इंप्रूव अवत रेवेन्यू पाइंट आफ व्यू इरव नाग वेल नूट मुफ्ई को रूपये उ रेवेन्यू पेरगे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव नाट की ट्वेंटी एट थौज सी थ्री क्रोर्स आफ रेवेन्यू पेरगे अच्छे अंजना ऐस आफ नौ थ्री थौज टू थर्टी टू फार्थ क्रोर्स प्राफिट फोर थौज वन फार्थ की तरह फाइव थौज फाइव सी टू क्रोर्स की पेरगे अच्छा अंजना ईपीएस इरव तुम रूपये ईपीएस मुफ् ना की तरह नलब रूपये दाका पेरगे अंजना अच्छे उ ऐस आफ नौ सैवन पी दर को सो डीस पीड़ी का बट्टी मोस्ट आफ् द कंपनी बै रेट इस फोर हंड्रेड रूप दाका टारगेट प्रेज उ रिटटली अभी अच्छा वैसे चूस मिगल वाट पीटी इंजनी स्टाक की सैवन फिफ्टी फोर टारगेट प्रईज पीवीआर ऐनाक्स की टू थौज एटी जेटीएल इंडस्ट्री की फोर सैवी स्टवक्राफ्ट 
ఇంజనీరింగ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ అనూప్ ఇంజనీరింగ్కి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ పవర్ గ్రిడ్కి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ని సెల్ రికమెండేషన్ ఇస్తున్నారు విత్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా టార్గెట్ ప్రైస్ సో దీని కొద్దిగా కీన్గా గమనిస్తూ ఉండండి ఈ స్టాక్ని కూడా బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చూస్తే ఫస్ట్ పేజ్లో తోపాజ్ ఈజ్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ అవర్ లీడర్షిప్ ఇన్ ఏ పాలసీ రేట్ కట్ not likely before q1 fi 25 indian ink profits are just 65 percent but shows lopsided growth so profits perigina padiki vruddhi param ayina vishayalu maatram koddiga manam venaki padutunnam anadha kanchana green energy meeda focus ekkuga penchutam ani cheppi reliance egm lo oka ochina maata idi and 5 yearla paatu mukesh ambani gari padavi kalanni kuda as an md penchalani anadi kuda company aalochana ga undi mumbai real estate stocks lo koddiga varying factor ga undi godrej property stock స్టాక్లో మొన్న సెల్లింగ్ అయితే చూసాం మిగిలిన స్టాక్స్లో కూడా బాగా పీక్గా ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ సంఖ్య విషయంలో కొద్దిగా లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ నుంచి నీరసం ఉంది కాబట్టి పెద్ద అప్సైడ్ వృద్ధి ఉండే అవకాశాలు తక్కువ కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది ఒక ఇండస్ట్రీ అప్డేట్ ఏవైతే ముంబై బేస్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయో ముంబై మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్న వాటిలో లైక్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ లోధా ఒబ్రాయి సన్టెక్ లాంటి కంపెనీస్ టాటా స్టీల్ ఐరన్ ఓర్ మైన్స్ని బిడ్ చేయబోతున్నాము అని చెప్పి వెల్లడించింది మెట్రోపోలీస్ అరవై శాతం రెవెన్యూ బీటూసీ బిజ్ ద్వారా రావాలనేది ఒక అంచనా పెట్టుకుంది సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవేం చెప్పి